Agora foi bem como a gente estava. Agora eu estou smiling, então eu não posso you guys off. Speaking of scary, I gotta know what happened backstage because that was pretty scary to watch. Falando sobre assustar, o que que aconteceu nos bastidores ontem? Foi é, um pouquinho a gente tomou um sustinho ali. Cara, eu não sei de onde foi que vocês tiraram que eu sou de boa. Todo mundo achando que pode falar o que quiser. Eu acho que eles imaginam que a Amanda aposentou e a divisão de 145 não tem ninguém. E cara, a Amanda aposentou, mas eu tô aqui e eu tô aqui para segurar essa divisão e bater em todo mundo que achar que vai passar na minha frente. Um, I, I, dude, I really don't know where you got the idea that I'm chill. Like, just because Amanda retired, I mean, this, this division is not, it's just because there's nobody who won't forever. Like, I'm here, I'm, uh, I'm tough, uh, and I am ready to actually hit every single one for forever that comes and tries to get on my way. Did Chelsea say something to you that, that backstage or earlier that you were responding to, or how did that kind of start? A Chelsea falou alguma coisa para você nos bastidores, ou talvez um pouco antes, na hora da pesagem. O que, 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 que levou você a, a agir daquela maneira? Na verdade, a Chelsea conversava comigo no Instagram, quando ela entrou no UFC. A gente já tinha até conversado entre a gente de casar uma luta, tentamos com o UFC, mas o UFC disse que ela não tinha nível para lutar comigo. E... Só que depois, ela, quando casou ela com a Daniele, ela chegou a me perguntar o que eu achava, pediu dicas e tudo. Só que depois ela achou que fazendo o trash talk em cima de mim ia ser interessante e o UFC deu ela essa luta. E aí ela começou a falar que não me achava grandes coisas, que iria me nocautear, que ela era muito melhor do que eu, que faltava as meninas por pressão em mim para me vencer. E aí eu falei, ok, eu vou ver ela pessoalmente e é do jeito que eu gosto. Pessoalmente, a hora que ela me viu pessoalmente, ela simplesmente não cruzava o olhar comigo, não me encarava, não falava nada, correu de mim quando a gente desceu do palco, ela saiu correndo ali atrás do pano preto, e eu fiquei irritada, porque não tem problema nenhum você falar, mas você tem que segurar o rojão. Um, actually, she reached out to me on Instagram before when she when she started in the UFC. When we and we we talked, uh, we chatted a bit, and we even tried to get a uh, fight together uh, and to fight each other. But the UFC didn't want it at that time, saying that she didn't have the level to actually fight me at that time. And then she even asked me for some tips. Uh, the UFC put up to, to fight any, uh, uh, the fight with Danielle. And then, she, and then all of a sudden, you know, the, this fight was scheduled. And uh, she started saying some things, such as, you know, I don't think the opponents did what they needed to do. I don't think people put pressure on her. I don't think people did enough. And that, that, that you're not every, that, that, that I wasn't everything um, that people thought I was. And then, okay. We're gonna see each other in person. That's how I like it. Okay, we're on during weigh-ins. She wouldn't cross any. I mean, no eyes. I mean, she just basically wouldn't look. She would look looking down when I talked to her. When I when I when I looked over to her, and then she even ran a little bit behind, like the the, the uh, after the weigh-ins. Uh, when you when you go by the curtains there, so I just went up her and said, like, hey, listen, if you're going to talk, let's let's do this. I mean, if you, you can't talk and not not back it up. Does it kind of make it a little bit more fun when you have a little bit of beef with somebody right before you're going to fight them? Or would you prefer that it be a little bit more respectful? É, é mais divertido quando tem uma bronca entre as duas ou você preferia que fosse um pouco mais respeitoso? Francamente, para mim, não faz diferença nenhuma. Eu sou uma pessoa... Eu falo isso sempre, gente. De onde as brasileiras veio, a maioria dessa galera da gringa não põe nem o pé. Então, nós estamos acostumadíssimos com esse clima de guerra, com esse clima de briga com essa tensão, às vezes no sparring da academia é pior. Então, para mim não faz diferença nenhuma. Quando chega ali dentro, a minha intenção é só bater e machucar em qualquer uma, sendo amiga ou sendo uma pessoa que eu não gosto, não muda para mim. Uh, frankly, it doesn't make a difference. And I always told people, it doesn't matter. Me, I've always said all those people, from, you know, from from all the foreigners from outside of Brazil, they wouldn't even step foot into the climate that we actually have down there, like all the stuff that we do. Um, it, it's, 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 it's always the war, always the tension, always the bra. That's what it's like. And it doesn't matter. When I get in there, I get it. Actually, at the gym, things are even harder than what you saw. So um, I'll, I, when I get in there, it doesn't matter if it's a friend or a foe. I'm there to hurt. I'm there to, to, to strike. I'm there to do everything I can. Were you surprised that it went three rounds, or did you think you'd be able to get in and out quicker? 
você surpreendeu que foi para três anos? Você achou que você podia entrar e sair rapidinho? Não, eu sempre penso que vai ser difícil. Eu sempre imagino que vai ser uma guerra, que a pessoa não vai desistir, assim como eu não vou desistir. Então, lógico que eu sempre tento acabar, eu faço para fazer o, o trabalho rápido ali, conecto a mão muito dura, mas toda vez que a mão entra é a mesma coisa, me agarro, me abraço, então... Aí eu jogo cadenciado, ela me mostrou que botar ela para baixo e segurar ali seria muito fácil, no meio da luta, então eu falei, ó, tudo bem, se esse é o caminho mais fácil, então nós vamos fazer também. Então, não, não é algo que me surpreende, não achava que a Chelsea seria uma atleta fácil, porque é grande, é pesada, estava obstinada também a procurar alguma coisa, a querer alguma coisa. Então, da pior das hipóteses, a gente sempre tem que imaginar que será uma guerra de três rounds. Now, I actually always prepare myself for that. We always have to prepare, because as much as I want to come out swinging, I want to come out to win, the other athlete who actually wants to do the same thing. Um, I was able to actually connect really quick there, as you saw, I'd be strong, but it always happens that way. I connect, and they start clinching, they start hugging, they try to take me down. So that's what ended up happening. But midway through the fight, and I said, well, might as well just you know, use some cadence, use some movement, just kind of be a little more intelligent, smarter in my fight. Um, and then I realized, like midway through, um, that I could just take her down easily. And that's, I mean, and Chelsea, obviously, a, a tough fighter. Um, they prove herself being a tough fighter. But it, it's always like this. You always prepare for a war. You always prepare. They want, they want it as bad. She came wanting something out of this fight as well. And you always have to be prepared for that, for a war, for three rounds. And there was a part of the fight where she turned around and ran across the cage. Everybody online is laughing, thinking it's so great. I know you haven't been on social media yet, probably, but you should go on and look at all the memes because they're amazing. É, você sabe que uma hora você dá uma porrada nela, ela saiu correndo. É, eu imagino que você não teve tempo ainda de entrar em redes sociais, mas eu sugeriria que você entrasse nas redes sociais para ver a quantidade de memes que tem, porque a galera está rindo muito, é, porque ela simplesmente saiu correndo. Então, assim, recomendo. Eu vou ficar surpresa quando alguém toma a minha mão e continuar andando em linha reta, porque eu sei que dói. Ela correr ali não me surpreende, não. Eu já vi ela correndo ontem daquele mesmo jeito, por trás da cortina preta. Uh, I'll be surprised the day that I hit someone and she keeps going forward. All right? Um, you know, the, the way she ran, it doesn't surprise me, because it's the same way she ran back in the back when during the weigh-ins on Friday. Thank you so much. Um, with the win today, what's the message you want to send to the division, and what's the message you want to send to Dana White? Because they may they may close there or not close the division. So what's the message you just want you want to send to everybody with the win today? Com a vitória de hoje, que mensagem que você quer mandar não só para a divisão, mas talvez para o Dana White por conta dessa situação? Ah, dá fecha a porta da divisão ou não? Que mensagem que você quer mandar para o Dana e para todo mundo hoje? Que eu tô aqui. Eu vou ser a cara do, da divisão de 145. Estou aqui para recepcionar, inclusive, a Ronda, que cogitaram a possibilidade dela voltar. Seria uma honra gigantesca. Eu sou muito fã dela. Para mim, seria incrível enfrentar ela dentro do cage. Ou no 145, ou no 135. A Ronda voltar, eu vou para qualquer divisão que ela esteja. Eu acho que vai seria simplesmente uma luta da, da minha vida, assim, já que a gente não tem mais a Amanda ativa no momento. É... E que é isso, e que quem achar que vai conversar fiado da divisão de 145 achando que não tem dono, vocês estão muito enganados, que eu sou muito pior do que vocês estão vendo. Um, that I'm here. That I'm the new face of 145. I'm actually here to welcome Ronda. It will be an honor, an enormous honor to fight her. Uh, it doesn't matter, 145, 135. I will go down to any uh, division as she wants. And for anybody that's saying, is like, oh, this is like a free ride at 145, no, I'm here, and I'm much worse than you think. What excites you most about potentially oh, welcoming back Ronda? O que que te empolga mais de potencialmente das boas vindas para Ronda House? A história dela, a carreira dela. Eu acho que na, na divisão a gente teve algumas atletas com grande nome. Ronda foi uma, Amanda foi outra, Holly foi outra. É, eu não acho que eu consigo essa luta com a Holly agora, porque eu acredito que eles vão botar ela no cinturão, 135, se ela vencer a Chitara hoje. É, então, eu acho que a, a Ronda voltando, ela não deve voltar direto para uma disputa de título. E 
seria simplesmente um dos maiores pay-per-view feminino novamente, ninguém tem dúvida disso. A Ronda é incrível, ela, ela arrasta um público. Acho que a Amanda passou ela em números, mas em mídia, não. Em mídia, a Ronda é a maior. Então, sem sombra de dúvidas, isso me motivaria muito. For the history that she brings. I mean, there are, there are, there are women in this division that have done, that there are women in, 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 in fighting that have done so much. I mean, if you think Ronda, Amanda, Holly Holm, I don't think that Holly would actually get a shot uh, at this because they would probably put her at 135 if she actually beats uh, Myron tonight. Uh, but it's just, uh, Amanda might have passed her in the numbers, but she didn't pass her in the media. She, she, I mean, she brings on a crowd, and I think that when she comes back, they wouldn't put her to fight for a title right away. Um, but this would be one of the biggest female pay-per-views ever in the history of the UFC if she comes back. Thank you. Congrats on the win. Tremendous performance. Everything looked good. Great, really. The striking, boxing, the attacks off your back, the takedowns. What were you proudest with, with your performance tonight? Primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Tudo estava muito bom. A trocação, a maneira como você estava fazendo grappling com ela, a maneira como você controlou, a maneira como você manteve a tua calma, tudo. Do que, que você está mais orgulhosa na luta de hoje? Ah, eu sempre da vitória, né? Eu, eu entro ali para entregar tudo mesmo, fazer o trabalho incrível. É, as meninas, eu sempre peguei adversários muito duros aqui dentro e elas sempre engrandecem muito a minha luta. E é isso, talvez é, a maioria ainda não tenha visto muito, porque geralmente eu gosto de ficar mais na briga, na trocação, mas meu jogo de wrestling, de jiu-jitsu é muito bom, eu treino há mais de 10 anos, então é divertido, eu faço ali com muita tranquilidade, eu controlo, eu tenho paciência para fazer as coisas, e, então eu, eu talvez o meu maior orgulho ali dentro hoje seja exatamente o que eu falei que usaria nessa luta, que era a experiência e a tranquilidade. Um... I think that, uh, the, first of all, the, the win, uh, it's always gratifying. I think that the, the opponents always make the experience even better. They, they, they enhance uh, my wins. And, you know, pe people haven't had the opportunity to see this because they always see me striking. But I've trained this over for over 10 years. I mean, I think that I'm, my wrestling and my jiu-jitsu are pretty great. And, um, and, and I'm able to do everything that I, that I can down there. Um, I know how to defend, I know how to, I know how to strike, I know how to control. Um, I would say, at the end of the day then, that the most important thing tonight was my experience, because I was able to use it for my, for my good. Congratulations on the win, thank you. Thank you.